പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം ഇനി അതുപോലെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നീണ്ട ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇനി വരത്തില്ല അഞ്ച് വർഷം ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അതിനുള്ള ടാലൻ്റ് അവരിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അവരും അവർക്കും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപാട് സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നതും അവർക്ക് ടെൻഷനാണ് ഒരു പക്ഷേ ലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം അവർ റിയലി ടാലൻ്റഡ് ആണ് അവർ സത്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ജയറാം ടാലൻ്റഡ് ആണ് ദിലീപ് വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആണ് ദിലീപിന് ജയറാമിനോ മറ്റ് സുരേഷ് ഗോപിക്കോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് ദിലീപിനോടും ലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും പോലും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിലീപിനെ കണ്ടാണ് ലാലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചത് തന്നെ പലരും പക്ഷെ അത് ജയറാമിന് മാത്രം ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഈ ദിലീപ് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജയറാം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വന്നത് ദിലീപിന് ആ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായൊരു അറിവുണ്ട് ദിലീപിന് ആ അറിവിലാണ് ദിലീപ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ദിലീപിൻ്റെ ചില സിനിമകളൊക്കെ വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ പോലും ദിലീപ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഓടുന്ന സിനിമയുടെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദിലീപിന് നന്നായിട്ടറിയാം ജയറാമിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ജയറാം മലയാളത്തിൽ തന്നെ നിരസിച്ചിട്ടുള്ള ചില സിനിമകളുണ്ട് വൻ ഹിറ്റുകളായ സിനിമകളാണ് ഇത് ജയറാം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തമിഴ് പുള്ളി നിരസിച്ച രണ്ട് സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞെട്ടിപ്പൂ ഒന്ന് കാതൽ കോട്ടെ ഒന്ന് ഭാരതി കണ്ണമ്മ ഇത് ജയറാം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ പുള്ളി നിരസിച്ചതാണ് ഹ്യൂജ് ഹിറ്റാണ് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ അത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിനിമകൾ ഏതാണ്